今天，就让我们再一次走进那段悠悠岁月。三个舞台，多重空间，五十集电视连续剧的浓缩版的展现。妈，我跟护生过两天就领证去。慧芳，她给了我渴望的安全。我不知道什么是最好的选择，但我起码可以选择善良。一九九零年底播出的五十集电视剧《渴望》，讲述了上世纪六十年代末至八十年代末，刘慧芳、王沪生、宋大成、王亚茹等人横跨近二十年的曲折故事。善良淳朴的车间工人刘慧芳，对来厂劳动的大学毕业生王沪生照顾有加。你呀、啊，这是感冒了，出点汗就好了。来，把药吃了。不顾母亲反对，与王沪生结为夫妻。就没想到你已经是我的妻子了，得心劲儿的。爱慕刘慧芳的车间副主任宋大成，和刘慧芳的好友徐月娟结了婚，但仍尽心帮助刘家。这个刷可能恐怕不成了，那个，你看他站不住，得买点那个腻子，找不着我。刘慧芳萌生母爱，收养一名弃婴。却让本就不平静的婚姻生活更添波澜。你怎么能把孩子就这么扔了？你要去上班，我要去分配，谁来可怜咱们呢？那，你就可怜你自己去吧。十几年后，小芳的身世因为一次偶然真相大白，她的亲生母亲竟是王沪生的姐姐王亚茹。妈妈，妈妈。善良朴实的刘慧芳面对生活。再次做出选择，回去吧。你妈妈呀，多盼着和你团圆。妈妈，别不要我。我已经想好了，小芳，我决定放弃了。慧芳现在比我更需要小芳。是我不好，是我把你变成今天这个样子的。原谅我。原谅我。今天，让我们再次走进《渴望》的那段幽。观众，我相信，只要这熟悉的旋律响起，我们的内心还是会有波澜。这是一种很奇特的感受。一九九零年，北京电视艺术中心出品了这部电视剧《渴望》，这是中国大陆第一部室内长剧。在播出的时候，也形成了万人空巷、世人争说的情形，而后各种荣誉、各种奖项接踵而至，使得《渴望》成为了中国电视剧发展史上一个里程碑式的作品。如今将近三十年过去了，回首万水千山，我们依然可以清晰地看到《渴望》所站立的那个山峰。让世界品味中国，这里是泸州老窖国窖一五七三独家冠名播出的《故事里的中国》。本节目由更多鲜活营养的光明乳业独家特约播出，光明乳业乐在新鲜。那接下来的时间，我首先要为大家请出的是这部电视剧的导演卢小薇，让我们掌声欢迎卢导。卢导您好，你好，欢迎您。你好，你好，你好。刚才片花在放的时候很感动，非常的感谢观众，时过了三十年，还能记住这部作品。能先跟我们大家伙说说那时候是怎么会想起来要创作这样一部作品呢？当时的那个年代呢，中国的电视剧呢，还不是像现在这么丰富。大量的播出的时候是国外的长连续剧，上一点岁数的人都还能记得阿信、嗯、谢怡呀、啊。对，作为我们当时一个电视工作者哈，嗯，也很想，就是拍出自己的长剧，就是觉得能拍一部给自己爸妈看的电视剧，爷爷、爸爸、儿子、孙子是吧？能够坐在一个电视前头看的节目。
有一种说法哈、啊，这个说当时这个剧的剧本就是几个圈子里的朋友，在北京的一个饭桌上砍出来的，这种说法属实吗？属实，属实。是因为我们当时的编辑部呢，动员了北京的很多文学界的朋友一块儿来出主意，最后呢，由李小明老师啊，就组成了一个七万字的一个故事。这个故事呢，就是一个大姑子的孩子丢了，弟媳妇儿捡着了，就是这么一个故事。围绕着一个被丢的一个孩子，一个弃婴开始展开的。我，亮子，你怎么才回来呀、啊？哟，哪来的孩子啊？谁家的？捡的。捡的？燕子，你别着急，慢慢说，到底是怎么回事？剧中的刘慧芳文化不高，就在厂子里上班。妹妹小燕子去上学的时候，捡回来一个女婴，刘大妈为难了。哪儿捡来的？给我送哪儿去？家里这么俩大姑娘没出门子，放个孩子算怎么回事啊？可慧芳却用朴实的心留下了孩子，无怨无悔地养育着。正是这以刘慧芳为代表的社会普通人，用金子般的善良，才深深地打动了亿万观众的心。吃一点病马上就会好的哈。当时是不是也有一个背景，就是北京电视艺术中心啊，也希望能够少花钱，多办事儿。对，当时只给了我们很少很少的经费。好像是才有一百一十万块钱的预算吧，一百一十万，当时就想要拍五十集吗？对，后来经过大家艰苦奋斗啊，我们仅花了九十七万，还节约了十三万块钱交回去了。也就是说，两万都不到一集就拍出来了。是的。但那个时候，就那个年代，拍一集电视剧差不多也得十来万呢。您这只有别人五分之一的这个成本，这是怎么做到的呢？处处省。我们的那个摄像机呢，都是电视台、综艺节目用旧了的，给了我们。我们那个转换台还是人工自己焊了三百多个点，这要拿手，天天使劲一拍，才算它的颜色一致。<笑>那么演员的酬金呢也非常低，我记得男主角一百块钱一集吧。像天野老师这样的老艺术家。但他演的是配角，只有七十五块钱一集。那我们又租了一个不用的一个篮球棚来改造，做了一个摄影棚，租一年的时间才两万八千块钱。每天呢，大家要动手，一块儿把第一天的景拆喽，安好第二天的景才能够发车。这样的就是不分。演员还是职员，艰苦奋斗，才拍完了这部戏。凯丽啊，还什么就在那喊：“快点的搬景片啊，快点的快拿灯啊，我们要回家了。”全剧最后结束的一场戏，是杨青和李雪健演的一场戏。叫一切从头再来。这每个人都有每个人的奔头，谁也很难左右谁。我们从头来，行吗？等到拍到最后的时候，我记得特别清楚，已经排到两点四十了，大家合了一张影。我当时说了一句话：“他要好。”他就欢喜五十集，他要坏就恶心五十集吧。最后可是个大欢喜啊！<笑>那个时候就已经流行到什么程度？上海的垃圾车都是拿这个《悠悠岁月来》来来放那个音乐。对对对对。<笑>幼儿园里边老师都不教儿歌了，也要教《渴望》这个歌，他太深入人心了。渴望的主题并不高深，这就是人们平常常讲的“真善美”，真指的就是真挚、真诚、朴实。哎，大妈，来一电话，说家里没烧子了，那我拉点烧子来。你看，我歇功夫就多拉了点善其实是恻隐
之心。您就把我当您的亲闺女吧。哎，美，其实就是奉献。好闺女，我想您后来也一定收到了很多的观众的意见反馈，就是对最终的结尾。好多人觉得特别遗憾，桂芳怎么能这样呢？这么好的人怎么就没有一个好的结果呢？您是不是收到了很多这样的观众来信？哎呦，那太多了，可能二三十万封来信，光给我写的就七八万封，这里头要求桂芳。这好命运的人又占很多，要求就改结尾的。对对对，很多很多<笑>。我们特地找到了这样一封信啊，也不容易，来自辽宁本溪的，呃，一位同志写的，敬爱的编剧先生，您好，我看了您编的《渴望》，我天天在渴望，慧芳的病好了吗？大成和月娟又有没有孩子了？我要给你写个结局，你这个不行，敬爱的编剧先生。但愿不才（括弧班门弄斧）编的《渴望》续集故事梗概，能够刺激您的渴望，为广大的观众所渴望的渴望，再增添一些情感和色彩。然后，这位观众洋洋洒洒，大家伙看，十几页啊，一共咱们原来是五十集，他又给写了五集，他写到了五十五集，他自个儿编了一个电视剧的结尾。最后就写等待，等待，焦急的等待。月娟和燕子、杨明奔向了手术室。<笑><笑>这位写信的这位热心观众啊，今天我们也请到了现场来，我们掌声欢迎他。你好，大家好，我叫杨守天，来自辽宁省北溪市。您给大家伙说说，你续的是一个什么样的结尾啊？我续写的是肖竹新。搁美国回来，想带东东上美国留学去，呃，结果他把钱包装有钱包的包落在了出租车上，呃，这时候有一个小偷上了出租车，呃，看到了这个包，他拿起包就跑，正好遇到了宋大成，宋大成见义勇为，呃，跟歹徒英勇搏斗，并光荣的负了伤。您是做什么工作的？呃，我是一名化学厂的普通技术人员。我能问一下，当时您写这个信的时候多大岁数吗？呃，我当时是二十五岁。我写这封信的时候还没有结婚，写完这封信后不久我结婚了。<笑><笑>这里边，等等等等，杨先生，这里边有什么逻辑关系吗？有点关系。我也是被刘慧芳的善良感动了，我也想找一个刘慧芳这样的。就娶妻当娶刘慧芳是吗？对,对,对。你后来找到刘慧芳了吗？啊，后来找到了我心中的刘慧芳，但她虽然没有刘慧芳那么漂亮，但她善良贤惠，我们恩恩爱爱。哎，现在我女儿都结婚了，<笑>我都当上老爷，抱外孙子了。好，我们也再次掌声，谢谢杨守谦来到我们节目当中，谢谢你的分享。这样的事情还有很多啊，就是它影响了很多人的生活，甚至改变了很多人的生活。是是我这个手上这有一个是，这是一九九零年十二月十九日的《中国青年报》，这里边呢，它就有一篇评论文章叫《半路说渴望》，说来也怪，你说这这间房子进，那间屋子出。最远的尽头也不过是大马路小胡同，几个人来回出场，家长里短的，居然一眼就是五十集，而且叫人渴望看下去，邪门儿。这个写这篇文章的人叫蒋元明，他是人民日报文艺部原副主任。这也是他第一次为一部电视剧写评论。我们今天啊，也特地把蒋老师请到了现场，让我们掌声欢迎他。您好，蒋老师，您好，欢迎您，欢迎您。您这是第一次给一部电视剧写评论是吗？就是刚开始没有想，这个电视剧开始演了，周围人就开始说这个渴望，哎呦，这是渴望怎么好啊？什么如何如何？逢人就就讲渴望，哎呦，我说这个是不是咱得看看？就有想写点东西的冲动了。渴望这个戏啊
有两个有两个效应，一个是轰动效应。进入改革开放，人们开始静下心来去寻找那些美好的东西。刘慧芳的善良唤起了人们的记忆，引起了共鸣，所以人们为他的悲欢离合而流泪。从心里祝愿他好人一生平安，所以渴望走出来，万人空下，人人都受渴望。还有个效应就是创新效应，就刚才说的“十瑞电视剧”，就是一间房子，房子正进出出，就这么大个地儿，他居然演了五十集，真是没想到。对。那我们在现实里找了这么一个故事来挖掘人物，然后来提炼思想。渴望正是用这朴素的、待人处事的俗理儿，触动着最柔软的心灵，激起了人们对美好生活的无限向往和渴望。渴望最宝贵的地方是，他就是把生活原本的样子展现给大家。是是，自己从家长里短里边去，去悟世道人心。对，从那个时候开始起，那个我们好电影、好电视啊。受不受他的影响，提升了士气。九一年，就是编辑部的故事。对。然后就是黄城根对。嗯。那是九二年的。对。这两部剧都是在刚才卢导说他们搭的那个棚子里边继续用，还是在那拍摄完成的。一个井。一个井里边。对。嗯嗯。当然后来接着你看，《我爱我家》。家有儿女。嗯，渴望的确是带了一个头。它带动了一大批中国电视剧，真正的让文艺作品可以贴近老百姓，就是一个一个里程碑。当时其实跟《渴望》一同在播出的还有一部电视剧《围城》。哦哦哦哦，他们俩就有不太一样的风格。但是《围城》的作者钱钟书先生就说过一句话，他说：“《红楼》有荣宁二府，《渴望》有王刘两家。”这也可见，就是这个王刘两家十几年的这个情感纠葛，真的是牵动了无数人的心。我们今天要在这个舞台上重新再来演绎《渴望》这部经典作品。我们先一起来跟随田庆新导演，看一看演员们展开围读会的情况。欢迎大家哈、啊，我是故事里的中国戏剧总导演田庆新。大家好，我是闫妮儿，我在《渴望》里面扮演刘慧芳。我是中国国家话剧院的演员李乃文，在《渴望》里面饰演宋大成。大家好，我是中国国家话剧院演员涂松岩，在《渴望》里饰演王沪生。在剧中饰演徐燕子，饰演刘大妈。渴望当时的时候是家喻户晓，电视剧的这个行业它成为了一个里程碑的作品。通过这五十集的电视连续剧传递的就是一个非常善良的主题。不管人生遇到什么样的选择，遇到什么样的坎坷，人生都要向前。我们把这部戏哎重新的进行一个演绎，是要通过。二十分钟要把五十集的一个电视剧给讲完，这是一次特别刺激的，也很有挑战的一次创作。给大家介绍一下我们的场景。这次呢，我们用了三个舞台，这是我们的主舞台。在这个场景里边，我们可以有一些话剧的表演的方式，同时我们有二号台和三号台，这需要一些影视化的表演。好，读一遍剧本。哎，妈，你别难为大成。也别难为呼声了，妈。我知道你是为了我好，你信任大成，可我呢，能看到呼声的好。这次你就让我自己选吧。我很喜欢刘慧芳，其实我也是这样一个人。不管怎么样，我就说我一定要倾听我自己内心的声音，我要做出一个我人生的选择，哪怕这个是错的。来，往下。就在我和呼声准备登记结婚的时候，生活又给了我一道意外的选择题：一个襁褓中的孩子放在桌子上，孩子哭闹着。姐，要么我把他给扔回去，你当小猫小狗呢？你给他扔回去？你说你给咱们家添了多大的乱呢？你给你姐添了多大的乱？我看这个剧本，我的感觉，戏里面就讲的是人生的几种选择
，我要选择善良。其实善良不是那么简单的。我其实就觉得他在该说的一些东西，他说的反倒少了。我也不知道我说的对不对。其实刘慧芳，我觉得她还是一个态度上的问题。她这个反应啊，她不像别人似的直接拿个性的态度来反映她自己。她所有的反应都是平和的，她都不反应。但是你要一说这个，我就明白了。其实她塑造的一个善良的这一个典范，我们底色就是善良的，那就是我们千千万万的中国的人民这个底色。所以说，它是平凡中的一种伟大。其实，这个人本身的一种强大的这种善良的东西，支撑在他的那种底色上。他还有一个最大的一个底色，就是放弃。就都不行，那我就放弃。但是我放弃的是事儿，我不放弃的是我做人的原则。这样他还是很强大的。可能到了我这个年纪，我就忽然能明白刘慧芳这个人，一个女性的一个强大，她内心的一种善良，她是为别人考虑。我这闺女啊，心里全是热乎气儿，眼里就没有坏人，她总惦着给别人好，总想做个好人。我渴望一种生活图景，一种温暖，一种爱，一种善良。我只想做我认为对的事儿。我不知道什么是最好的选择，但我起码可以选择善良。何为善良？善良是一个很高级的境界。这样的人往往是厚德载物的，是宽广博大的，有着雅量的。重新演绎《渴望》，我们希望能够让更多的人看到刘慧芳身上善良的品质。我们会说上善若水，善良有的时候看上去是软弱的，但其实它是我们内心最强大的一股力量。我们今天当然要把当年的主演也要请上舞台，来，我们掌声欢迎凯丽、孙松、杨青，我们也再次掌声谢谢蒋老师，谢谢您。快三十年过去了，再回望这个当年自己塑造的这个人物，感触最深的是什么？渴望，它不是单一的一个角色，每一个角色都是丰满的，都是丰富的。比如说有一次我在火车上。有个老奶奶见着我了，那坐卧铺嘛，挨得很近，她就拍着我腿，啊啪啊啪啊啪啊啪，先给三下，来一碰头彩，完了以后就说你这王国生演的太不对了。刘慧芳她都卖血去了，你不给她钱。妈妈，我以后还能走路吗？能，一定能走路。放心吧啊。给她钱呢？一边说着这还拍着我，完了以后我说大妈大妈，我当时不知道刘慧芳缺钱，我说你哪场戏看他找我要钱来着？我说我们家有钱，从小都不用我操心管钱的事儿，所以我不知道他缺钱。说那你就更不对了。我一看我这车厢住不了了，我说那你等会我到旁边车厢我就上厕所去啊，我就走了。<笑>所以有时候吧，观众容易把生活中的孙松和这个王沪生混淆，但我还是很满足的。毕竟你们爱刘慧芳的那一瞬间，你们肯定想到了王沪生。<笑>其实孙松是个很可爱的人。嗯，在这部戏里边，一共全剧涉及到的演员，您还记得有多少吗？我记得最清楚的是，有名有姓的演员，二十八名。对。没名没姓的演员三百四十名，包括，我记得还有一个叫傅彪的那个。对，傅彪、梁冠华。啊，梁冠华老师，后来都成了大腕这些都是大家能记住的。更多的，就像您说的，三百多人里边，可能您都记不住了。今天现场呢，我也请来了其中的一位，估计你们甚至导演都不一定记得他是谁了。我们也请他站起来和大家打个招呼，好吗？在哪儿呢
。您好，我叫曲兆龙。嗯，曲兆龙。您想想吧，是不是演东东的呀？他当年肯定很小、啊。是你儿子吗？你是我儿子吗？啊、是我儿子吗？这话问的。是吗？徐兆龙的名字我记住，他是第一个小芳，小芳是女的，第一个小芳是个男孩子啊，真的？对，我们来看一下当时在剧中他的形象，哇，这照片就是我，哎呦，哎呀，我们都不知道他是个男孩。你知道吗，凯丽？我也不知道是哪。对呀、啊，赵龙，你当时多大？五六个月大。这孩子特别的乖，乖，就是他从来都不哭。我当时特别有印象，因为我觉得那个灯啊可能会照到孩子的眼睛，所以只要是拍摄完了，我就马上用手就遮着他的眼光，因为他不然的话他就哪儿亮看哪儿。你现在的眼睛没事吧？哦，我现在眼睛特别好，每年都有体检，眼睛年年一点五，<笑>这就放心了。当时这个凯丽老师老给你捂的，<笑>谢谢您。哎呀，我好想拥抱你一下，好吗？<笑>我真的好想抱抱你，这大小方了。当年起码抱了你两三个月有。挺高兴的。<笑>哎呀，这么大了。<笑>选中的时候是三个月，副导演选中让我来看，我说这孩子好，脑袋大。嗯，眼睛大，眼睛大，对吧？他小时候就是这样，没变，还是那个样子。杨青拍完月娟这个角色，心里有什么特别的感受吗？我觉得这是一部有着大爱的作品。我饰演的徐月娟，她是那种北京老式家庭中的闺秀，虽然性格很泼辣，但是我觉得她嘴硬心软。骨子里是个很善良的人。这个吗？哎，慧芳，慧芳，哎，来了，快快快快，接一把，早给你买得了。等你再去呀、啊，这菜早就卖完喽。大成，你信得过我吗？你说呀。我能对你好，月娟，有什么事儿非掖着瞒着藏着呢？你一天到晚跟我们家大成在一块儿，搞的什么猫腻？你说话好听点。哼，哦，我非得瞅着你们俩钻一个被窝不成啊？你就混蛋吧，你就就。你，你，你敢骂人？我告你去，告你虐待老婆，还有你胡搞！你给我滚！你，滚蛋！刚才在化妆间，我还在聊天的时候还在说，真的非常感激、渴望这部戏。有很多的观众、老百姓就跟我说：“从你的渴望开始，你的每一部戏我们都在看。你从姑娘开始演到媳妇儿，从媳妇儿开始演到妈，从妈演到那个奶奶，现在开始演老奶奶了。”我说：“对<笑>。”这是演员和观众之间真正建立起了一种联系，对，这点我想凯丽是有更深的体会了。您当时心里可能对慧芳是有一个自己的想象的。其实慧芳是有原型的，在我心里，就是我的姥姥。啊，她就是，在我看来和慧芳一样善良的人。我姥姥生活中也有过这样的一个经历。就是我姥爷弟弟的孩子，在八个月的时候，他妈妈就去世了。我姥姥当时有五个孩子，但是她觉得
，这个孩子不能就这样送人或者就就夭折怎么样？那会儿那么困难的时候，他就把这孩子接过来了。因此说，我一直觉得是姥姥成就了我，姥姥给了我一个慧芳。我觉得慧芳最打动人的一点，就是他是一个好人，他就觉得你有难的时候，我就必须这样做，不然的话我心里过不去。其实为别人着想，就是一种最大的善良。虽然我们可以说你这个人物还可以这样设定或者那样的一种结局，但是。人们对美好、善良的一种渴望，一定是永远存在的。可能因为你的这个角色的关系，就大家把所有对慧芳的爱都给投注到了你的身上。听说你坐出租车的时候，有一个司机一看是你，说他的奶奶特别喜欢你。是的。他就说他奶奶已经卧床不起了，什么事儿都不记得，但是只要说起渴望，说起慧芳，他就激动，然后就会说那可是个好人啊。我一听他这样讲，我说你快给奶奶把电话打过去，我就跟奶奶说话。然后他在电话里就说：“你真的是凯丽吗？真的是慧芳吗？”我说我是演演慧芳的凯莉，他说我听到你说话，我就咽气，我都直了。我可知道好人在老百姓心中的那个地位，因为他们总是想以各种方式表达对你的爱。那今天我们这舞台上是要把《渴望》重新以戏剧的方式来演绎的，大家也充满期待，它会以一种什么样的形态出现呢？那就让我们再一次走进那段悠悠岁月吧。谢谢你们，可以在台下稍微休息一会儿。在北京胡同里长大，我叫宋大成，跟慧芳是邻居，我们都是东风机械厂的工人。大成人老实，他是我们车间副主任，他老照顾我。有时候我想，我要有这么一亲哥就好了。我也是，我就想着，我要有这么个亲妹就好了。哎，酸梅汤。啊，想喝吗？嗯，走。师傅，来碗酸梅汤。好嘞。师傅您多盛点儿。还行。来，赶紧。哎，嗯。哎，大成哥，你喝。啊，不不不不，你喝，你喝。我承认我喜欢他。
这夏天他这一脖子汗跑进来，我就想赶紧递他罐冰镇的西瓜。冬天他从外面进来，这小脸红扑扑的，我就想赶紧递他一杯热乎乎的开水。走吧。哎哎哎，走。我这哥哪儿都好，就是说话说不到我心里去。我一靠近他吧，我就紧张。这嘴也不灵了，脑子也不转了，但是我就想对他好，使劲儿的对他好，人心换人心嘛。哎，大成，哎，我这拐个弯儿，我有点事儿。哎，得嘞。你拐弯的时候小心点啊。知道了。啊、嗯。我叫王福生，出生在干部家庭，大学生。可因为爸爸的缘故，被下放到东风机械厂劳动。我的世界是黑色的，灰暗的。可我的师傅刘慧芳关心我、照顾我，他就像一道光照进我的生活。他是我唯一的希望和慰藉。我妈妈去世了，家里刚办完丧事。刘大妈，哎，这表我给您修好了啊。师傅告了点油，其实没什么大毛病。是吧？啊，哎，哎，我给您听听。哎哎哎。哎，您看。真响了，大成真有你的后事办的怎么样了？刚都办完，我妈走了，我姐也要走。姐要去哪儿啊？河南农村，参加医疗队。师傅，我爸在监狱里还不知道什么时候能出来。我说，我说连一个亲人都没有。别难过，小王。师傅会对你好的。还有工厂，咱们很多同事。师傅，你第一句话我听清楚了，那你答应我，一辈子不离开我好吗？小王，你冷静一点。师傅，我求你了，别离开我好吗？师傅，我求你了。不要这样吗？对不起，对不起，师傅，我失去了理智，我。你要是有什么困难？记得叫我。
这一生会走过很多岔路口，要做很多选择，就像放弃需要勇气一样，其实选择也需要勇气。我叫王雅茹，顾生他姐，在母亲病逝、父亲坐牢的日子里，我和顾生相依为命。顾生，他选择了一个工人阶级家庭的女孩子谈恋爱。我不知道该怎么劝他。我的心中涌动着一种说不清的渴望，我要做我人生中最重要的一次选择。慧芳似乎已经做出了选择，我在她脸上看到了笑容。我不知道我们俩能不能幸福，但这一刻，心底的渴望让我必须抓住点什么。今儿下了班啊，要去刘大妈家吃饺子，大妈跟我说了。顾生会在，大妈还跟我说，说，让我提一下我们俩的事儿。我们家呀，是知识分子家庭，我是怕这门不当，户不对。我从没吃过这么憋屈的一顿饭。我想让这拙嘴笨腮的大成娶了我闺女，可这孩子支支吾吾的，白费了我这顿饺子不说，恐怕也白搭了他这后半辈子。嘿，倒是连饺子带闺女，全都便宜给了这王沪生，这叫怎么话说的？大妈，您赶紧吃吧，都凉了。妈。我跟护生过两天就领证去了。王护生，哎，知道为什么吃茴香馅饺子吗？不知道啊。大成，你说。就因为慧芳爱吃。他还爱吃什么？他就。爱吃个炸酱面、爆肚、馅饼、卤煮火烧、糖火烧、耳朵眼炸糕，还有茴香馅饺子。对，你听听，你听听人家大成。妈，你就别难为大成了，也别难为护生了。大成。哎。我喜欢胡生，想嫁给他。胡生，大成从小就对我好，他就像我亲哥。妈，我也知道你是为了我好，你信任大成，你想给我找一份眼门前的安全，可我呢？能看出护生的好，这一回你就让我自己选。这也是迷了心窍了，没上成大学，瞅见知识分子就拔不动腿。我这心里，我这心里怎么这么堵得慌？那你们，你们吃吧。我先回去。大成。啊对方不选择我，我可以理解
，因为我知道，她想嫁个文化人。慧芳选择了我，她给了我渴望的安全。我渴望，我的选择，能带给我幸福。可人这一辈子呀，总不会像自己渴望的那样。人这一辈子，总会遇到很多的岔路口，要做很多选择。就在我跟胡生准备登记结婚的时候，生活又给了我一道意外的选择题。想哭，我还想哭呢。你们两个丫头片子，加我一寡妇，这就来了一个小丫头片子。这往后的日子怎么过呀？你说怎么过？姐，要么我把他给扔回去。你当小猫小狗呢？你给他扔回去？你捡个小猫小狗，你能给他扔回去吗？不能。那这小人呢？不能，不能。你说你给咱们家添了多大的乱呢？你给你姐添了多大的乱？刘怀发，你妈我倒没什么，我说你呢，你从此家无宁日了，你就等着吧你。嘿，你还劲儿劲儿的了，你找打吧你小丫头片子。自从收养了小芳，我跟慧芳就闹了很多的别扭。胡生渴望有自己的孩子，可东东出生以后，我并没觉得日子舒心到哪儿去。我的人生再一次面对一个让我难过的选择。胡生，嗯，那篇论文我给你发好了，他叫肖竹新吧？啊，对。我跟竹心正在研究课题。啊，我帮他翻译资料。我不懂英文，也帮不上你什么。是德文。这。这累了就歇会儿，听听肖邦的《E 大调钢琴曲》。记得上大学那会儿。咱们经常一块儿听。后来跟你分手了，我就不再听了。竹心是胡生的初恋，要不是当年胡生的成分问题，他们俩也不会分开。就在我跟胡生离婚的那天，胡生带着东东走了，我哭了好久，然后带着小芳回到了我自己的家。这人呐，都有渴望得到和得不到的东西。你渴望王福生对你一辈子好，让妈猜着了吧？其实呢，妈替你高兴，也替你难过。那个真渴望跟你好的那个，人家结婚了。怎么？哟，哎，燕子。大成哥。怎么？哎呀，给您烙的馅饼啊。哎呦，大成，就你老惦记着我。慧芳，你回来了。啊，大成哥。哎，我姐离婚了。慧芳。姐。燕子。
Hyvä. Suna Cha. Jiao Ta, what are you doing? Ye Jian. Yes. This is my wife, Ye Jian. Do you know I'm your wife? Why? What do you mean by me? I'll tell you. If you want to break this wall, then we'll open the door and say hello. Ye Jian, we're going to get into the middle of the night. You don't have to say anything to me. Ah, ah. We've got to be a manager. We've got to be a manager. What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? Why are you talking about this? 跳，嫌难听了，甭往一块凑啊！别以为别人都是瞎子聋子的，怎么着，还非得让我看着你们俩钻一被窝去呀、啊？岳家，你混蛋！宋大成，你敢跟我动手？我，我告你去！我告你虐待老婆，跟别人胡搞！家去，回家去！魏芳，魏芳，大成。我是真没想到，像惠芳这么善良的人，她这一生遇到了太多的坎坷。我也是没有能力保护她，让她面临了这么多的选择。我渴望一种生活途径，一种温暖，一种爱，一种善良。我不想像街坊四邻嘴上说着的，慧芳多么可怜，多么不幸。我只想做我自己认为对的事情。我不知道什么是最好的选择，但我起码可以选择善良。回家之后的我姐。做了他这一生当中最重要的选择，这个选择，就是把他养了十三年的小芳还给了他的亲生母亲，也就是我，汪亚茹。我媳妇儿叶娟，见不得我对她好。我总是找茬欺负她，我把她给骂了，结果。慧芳在医院昏迷了好几天。我以为他醒过来之后会责怪我，可是他并没有。我这闺女啊。心善命苦，心里头全是热乎气儿，眼里就没有坏人。不管受了多大的委屈，他都想着给别人好，总想做个好人。谁的一生都有苦难、挫折、坎坷、不幸。也有欢乐、喜悦和幸福。生活的路上，每个人都怀着满心的渴望，渴望温暖，渴望真情，渴望幸福。在追求幸福的路上，每一次选择都应该是善良的。在追求渴望的路上，我们都应做个好人。
起本剧的导演严俊新院长。让世界品味中国，这里是泸州老窖国窖一五七三独家冠名播出的《故事里的中国》。本节目由更多鲜活营养的光明乳业独家特约播出，光明乳业乐在新鲜。我突然想起《渴望》主题曲当中有一句歌词，叫“故事不多，宛如平常一段歌，大部分的日子都是平平常常的。”但是，就像周国平说的，人的最低境界是平凡，最高境界也是平凡。在平凡的日子里，自有一番真意。我今天在现场还请来了两位特殊的嘉宾，也许他们的故事可以让我们碰触到真实的生活的面容。让我们掌声欢迎孙玉琴、吴世菊，有请二位。哎，您好，您认得我吗？我认得啊，认得，太好了。<笑>玉琴先生，大家介绍一下你自己好吗？嗯，大家好，我叫孙玉琴，呃，老家呢是在湖北随州市。你今年有多大了？我今年二十八岁。还在念书吗？对，现在正在北京航空航天大学读博，我读的是英语专业。身边这位。是你的妈妈吗？对，是我妈。你好，吴大妈。<笑>好，你好。啊，我妈说你好。<笑>我的故事呢，跟渴望其实有一部分关联。嗯、呃，在咱们渴望热播的时候，也就是九一年的时候，我也是由我的养父母抱养而来的。他们在哪里捡到了你？他们在湖北的随州市的火车站，然后他们也是外出有事情，然后回来的时候，就遇到我在一个行李袋里面，然后就把我抱回家。因为本来身体也比较小，抱过来，然后还不足一岁的时候，我的身体就突然不好。他们就把我连夜送到我们那边的医院，就是那个时候其实是没有钱去治疗的。然后，他们两个老人就甚至说可以跪在医生面前，求着说怎么样都要去救活这个孩子。他们说：“我们可以打剑条，我可以给你们医院免费的去给你们做卫生，我不要工资。”他们就是肢解又不舍得去吃饭，然后把这个钱省下来，就给了我第二次生。第一次是把我抱回去，第二次是去尽全力的去挽救我的生命。那他们怎么来抚养你呢？我养父当时是小学的老师，我妈就每天在学校里面各个垃圾桶去捡。那些饮料瓶，一天不知道要去垃圾池去翻多少遍。那个时候，我爸已经七七十多岁了，接近八十多岁。我爸就是负责把它分类，然后大概就是每天坚持着背到
二十多公里外的地方去买。大概一天能卖多少钱？一天其实也就是卖几块钱。玉晴现在已经在读博士了，也就是说，这样一个家庭，不仅抚养你长大，而且抚养你成才。对，我记忆最深的是我高三那年，就是一零年那年，我爸是八十四岁，我爸的状况已经不是很好，然后我就跟我妈说，我想要留在家里照顾我爸，然后我妈就说。你要考大学，你要上学。当时我爸就是基本上没有办法说话了，就说了半天，说你要好好学习，要有出息。就这样，我当天就走了。然后第二天，我爸就不在了。爸爸的离开影响到你的高考了吗？当时确实考得不好，然后报的是高职高专，因为虽然是够了三本的分数，但是三本一般是比较贵的。然后高职高专的话，一年的学费是四五千左右，所以我当时就毫不犹豫的就选择去读这个高职高专，也就是我们说的专科。那你怎么会从高职高专读到了现在北航的博士了呢？我觉得，就是我爸妈一直以来给我的一种力量。我想让他们知道，我一直都比较努力。我想让他们以这样一个女儿而感到有一些自豪。所以，我刚进入大学，我就给自己定了两个目标：首先是要考取全日制本科，然后还要读研究生。你怎么做到的？那个过程并不轻松啊。对，不是很轻松。然后在学校做兼职，一天大概做三个家教吧。周末的时候，除此之外，我大一周一到周五就在那个食堂打工。但是他确实解决我一个很大的问题，吃饭的问题。对。然后学习上呢，也是丝毫不敢浪费一丁点的时间，就是从来都不让自己午休。经常就是晚上等到整栋楼那个阿姨清理教室的时候，我才会走。因为湖北是没有暖气的嘛，就是冬天，十一月份的时候特别冷，只剩下我一个人在那个教学楼，实在没有办法，我就围着教学楼跑圈，脚和手没有那么冷的时候，我再回去坐下来，就是一直是这样坚持下来，但是从来真的没有觉得自己累过。你在两年的大专以后，如愿考上了本科，现在已经在读博士了。妈妈的身体现在不是很好，对她现在就是阿尔茨海默症。她还认得你吗？嗯，现在还认识我。<笑>大妈，叫你<笑>喊你呢。闺女是好闺女吧？哦，嗯，好闺女。阿兹海默病不仅会忘记掉一些事情，而且有时候可能会走丢了。对，会走丢。所以你当时在读研究生的时候，是跟他生活在一起是吗？对
。那个时候我肯定不能让我妈一个人在家里，所以我就决定把我妈带到西安，跟我一起去上学，边上课边照顾我妈。通常的状况就是，我前脚去上课，后脚我妈就走了。她经常会一个人走十几里路，直到别人来给我打电话，啊，说你妈妈是不是叫什么名字？当我坐在教室上课的时候，我会想，我妈有没有摔倒？有没有带手机？有没有关好门？知不知道回来？是不是又走丢了？我觉得，正是这样的时候才需要我，真的，在我最需要的时候，他也同样给了我付出，所以我想陪伴他。他得病了之后，可能反而是你们相处比较多的时候了。因为在学校其实是有很多，比如说有一些喜剧，然后有一些元旦晚会，然后我每次慢慢的从家里把他牵到我们学校，跟他一起去看一场戏，然后他真的特别的开心。那个时候我就真的感觉特别的欣慰，这个女儿的角色。让我觉得很棒，可以让他从你身上得到一些快乐。对对对，因为我妈其实一直在我耳边念叨说要去看一下北京，所以我就下定勇气啊，然后再加上平时坚持攒的一些钱，还有奖学金，我都把它攒起来。一五年本科毕业那一年，应该就是母亲节前后，就带着我妈，然后来了一次北京，我们。第一次坐飞机，第一次来北京，第一次去长城，有很多很多的第一次。大妈还记得吗？二零一五年四年前和闺女来过北京，开心吗？哦，这个累，我开心。你有什么样的愿望吗？对未来？我觉得今天说的这个渴望，其实我自己也有自己的渴望。我觉得我真的很渴望，我妈可以多留给我一些时间。我也渴望自己能够延续我爸妈这种善良，这份善良，去长大，有能力之后去做一些事情。其实从坐下来开始，母女俩的手就没有松开过，一直紧紧的攥在一起。这个故事的开头是这个妈妈并不认识这个孩子，这个故事的结尾，也许是有一天这个妈妈又一次不认识这个孩子。但是，二十八年，这个孩子认识了什么叫爸爸、妈妈；这个孩子认识了这个世界应该有的样子。在他长大成人、能够做出选择的时候，他和自己的父母一样，选择了善良。我想，这是善良最重要的意义，也是对美德最好的回应。我们也在此掌声祝福他们
。我们今天可以说是因为当年的电视剧《渴望》相聚在了一起。今天现场全部都是我们征集来的《渴望》的热心观众，他们都曾经受到了这部电视剧的影响，甚至他们的生活因为这部电视剧发生了改变。我们也可以借今天这样一个机会，来听听他们的心声。当年，我是中国邮政集团公司、北京市海淀区分公司、双榆树邮政支局的投递股长。既往渴望剧组的。二十多万观众的信，都是经过我们的手一一传递的。虽然我们没见过来信者，但是我们把他们的渴望、盼望，及时准确地投递到了。大家好。在电视剧《渴望》播出的时候，我是燕松服装厂的厂长。那年正值妈妈生日，我就买了一块灰底儿白色小花的面料，给妈妈制作了一件灰方式的上衣。妈妈特别喜欢。今年，妈妈已经离开我十四年了，那幸福。快乐的生日场面，回忆起来还是记忆犹新，永远忘不了。妈妈，我想你。我叫戴小菊，我的人生就跟渴望一样，在我很小的时候，我是养父母抱养的。在我十岁左右的时候，我的养父母相继离开了我。在我最痛苦的时候，我就能想到了刘慧芳，她的善良，她的一切，感染着我，激励着我。刘慧芳的形象，我永远记忆犹新。我就能想到我的父母，他们为了我默默的付出，我有什么过不去的坎儿呢？多大的困难，我都要向前走。一首歌，一段旋律，一部经典，一个时代。将近三十年过去了，可能容颜老去，但是永远不老的，就是那份善良，它一定会，它必将会，永远传递下去。那我们今天，是不是也请凯丽姐，在现场，再次唱响好人一声平安，祝愿天下所有善良的好人们，平安，幸福。